Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer asistí a la presentación oficial de Huawei Smart Office. Aquí tienen la presentación completa en español porque hace unos días les proporcioné el video de la presentación, pero estaba en chino y hubo muchas quejas al respecto. Así que agradezco mucho a Huawei México por haberme invitado al evento de presentación de Huawei Smart Office para América Latina. Cuyo estimado asciende a los 71 mil millones de dólares con un crecimiento interanual de un 28%. Somos la segunda empresa de tecnología que invierte más en desarrollo e innovación. Llevamos el liderazgo en materia de patentes. En el 2021 metimos 7000 patentes, casi doblando al siguiente competidor. Tenemos tiendas alrededor del mundo. Algo sumamente importante es, aquí en México tenemos 38 y justo este año vamos a cerrar con 39. En septiembre vamos a inaugurar la tienda en Tijuana. Contamos con más de 5,000 experience stores, más de 56,000 tiendas de venta en, al público y más de 300,000 puntos de venta con afiliados y partners. Entonces quiero agradecerles muchísimo y quiero dar la bienvenida a Iván Martínez para que nos platique de los productos. Muchas gracias. Su pertenencia para nosotros es sumamente importante, ustedes ya conocen mucho de él y a través de él impulsamos la tecnología, el software, el hardware que nos va a acompañar. No nada más para estas soluciones, pero sino para muchas más. Su dispositivo impulsa toda esta tecnología, pero sobre todo nos ayuda a tener una vida más conectada, que es el propósito de nuestra empresa. Básicamente en estos cinco escenarios que son súper relevantes para nosotros, casa inteligente, oficina inteligente, salud y bienestar, por supuesto, viajes inteligentes, pero también entretenimiento. El día de hoy nos vamos a enfocar en oficina inteligente, que por los productos que vamos a estar presentando el día de hoy, resulta sumamente relevante y de interés y que a continuación les vamos a presentar. Para nosotros, el tener una oficina inteligente representa realmente un paso muy importante. Los dejo todos. Y al mismo tiempo a su sistema de audio preferido, en este caso con los audífonos TWS, 
para tener realmente esa experiencia de conectividad con más productos de alta tecnología. Estos productos nos van a permitir también acercarnos mucho más a nuestras necesidades. Si, por ejemplo, tenemos unas lecturas muy amplias que hacer con nuestros contratos, revisión de muchos documentos, basta con arrastrar el ícono del producto que necesitemos utilizar a, a nuestro dispositivo favorito y allí llevamos la aplicación, el contenido que vamos a leer como si estuviéramos utilizando un papel real para no dañar o cansar la vista, por ejemplo, o simplemente agregando el contenido a la mejor interna de dispositivos y utilizar cables. Entonces, este tipo de experiencias se complementan, por supuesto, que con toda la tecnología que vamos a ofrecer al consumidor para que todo el tiempo estén listos con todos los recursos y sobre todo con todas las habilidades y que las puedan explotar verdaderamente a su máxima expansión. Tenemos, hemos iniciado un programa beta desde febrero de 2022, este año, que nos va a permitir acercarnos y poder desarrollar, que hasta el momento llevamos más de 15.000 aplicaciones y les dejo un video para continuar con esto. Este programa de venta de uso de aplicaciones, ahora en una pantalla más grande, nos permite tener esas aplicaciones móviles que antes nada más teníamos en el celular, ahora en una pantalla grande. Hemos desarrollado, implementado más de 15.000 de ellas en 11 países, por supuesto México está incluido, y pues por supuesto que también la intención es de llevar esta interacción que tenemos de aplicaciones móviles ahora a una computadora Windows y a través de App Gallery. Entonces, a través de esta conectividad podemos encontrar cualquier de esas aplicaciones y utilizarlas ya no nada más en un dispositivo pequeño, sino también conseguir habilidades, por ejemplo, que nos ayuden a llevar todo este hardware a diferentes niveles, como una conferencia inteligente. Podemos decir que a lo mejor las conferencias hoy día pues ya son buenas, sin embargo, con la tecnología y el software que implementamos día con día, nos permite hacer los más inteligentes. Por ejemplo, ahora con los nuevos productos que en un momento más les voy a presentar, tenemos estas nuevas versiones de interacción con cámaras y con micrófonos para tener más enriquecido este sistema de videollamadas. Hemos mejorado, primero hemos integrado las computadoras personales, nuestro panel de control que nos va a permitir desde aquí enlazar dispositivos, controlarlos y también cambiar las habilidades de una conferencia mucho más inteligente, más enriquecida y con más habilidades. Estas interacciones nos llevan a ofrecerle al consumidor cámaras, por ejemplo, ahora con tantos algoritmos que hemos desarrollado para mejorar todo el sistema de video, con inteligencia artificial, que no nada más podemos tener una cámara con seguimiento de nuestro rostro, fondos virtuales mucho más precisos, y contactos visuales que van a ayudar a la interacción y que busca más natural en la presentación o interacción que tenga con la realidad virtual. En el caso de la cámara con seguimiento de reconocimiento social, nos va a ayudar a que no importa si nos movemos, todo el tiempo va a estar encuadrándonos y si es necesario va a hacer un acercamiento al rostro para que sea mucho más preciso y mucho más profesional la interacción que tengamos con nuestra audiencia. La cámara tiene un ángulo un poco más amplio justo para permitir esta interacción con el hardware y, por supuesto, con la persona que está presentando. En el caso de los fondos virtuales, ahora contamos también con software que nos va a permitir no nada más hacerlos más precisos, más definidos, sino incluso darles profundidad para que se vean más natural y ya podamos lucir un poco de manera más profesional lo que queremos mostrar, si no va a ser información en la parte de atrás de nosotros. Y en el caso del seguimiento visual, también va a procurar que nuestra vista parezca que todo el tiempo está viendo hacia la cámara, aunque de repente volteemos hacia arriba, hacia abajo, hacia donde esté la cámara o hacia algún costado. El software nos va a permitir ese arreglo para que casi todo el tiempo nos quedamos como que estamos viendo a nuestra audiencia directamente a los ojos a través de la cámara. Estas tres habilidades nos van a permitir tener este tipo de conferencias inteligentes realmente 
robustecidas por el hardware del nivel de nuestros productos. Y por supuesto, no hay necesidad de hacer ninguna implementación. Están listas para ser utilizadas en las plataformas más comunes que hoy día el mundo utiliza para este tipo de sistemas de videollamadas. Respecto al sonido, no nada más se va a enfocar en nuestra voz, sino también se va a encargar de captar cada frecuencia para que la reproducción del otro lado con quien nos está escuchando nos escuche sin pausas, sin cortes y con mucha precisión de nuestra voz. Y por, y por supuesto, si cabe la posibilidad de transmitir en alta definición esa calidad de voz, la va, lo va a hacer para tener entonces estos seis campos en donde mejoramos la conferencia inteligente que nos va a permitir tener gran hardware, un excelente software, pero sobre todo esas habilidades tan precisas que necesitamos para la comunicación de hoy día con las conferencias inteligentes. Entonces, esto es Huawei Smart Office. Tenemos un dispositivo y también una super conectividad. A continuación, les voy a presentar la familia de computadoras Mate. Toda esta serie ya la conocen ustedes, pero hoy vamos a presentar dos en especial: MateBook 16S y MateBook T16. Tenemos estos nuevos grandes, grandes integrantes de la familia de MateBook. Y vamos a comenzar con, primero, esta experiencia que tenemos con la innovación que les hacemos a las computadoras a lo largo de estos años. Durante al menos los últimos cinco años hemos puesto innovación al estilo Huawei con gran tecnología a cada uno de estos avances. Primero, hace cinco años más o menos, se nos ocurrió ponerle un texto que había tactilar a los hombres sentido para que con un solo toque ustedes no tengan que estar tecleando eh, combinaciones de teclas para hacer un, un login de su computadora. Con un solo toque están dentro, encendido el sistema, corriendo el sistema y lista para utilizarse. Hace cuatro años lanzamos en una computadora portátil también nuestro innovador sistema de pantallas, Full View, que nos permite tener realmente una visualización inmersiva con unos marcos super reducidos. Nada de marcos que nos estorben entonces para que podamos disfrutar el contenido, no importa lo que estamos viendo. Así, a, a, durante los años hemos traído diferentes innovaciones para acercarnos más al consumidor y sobre todo para que sientan que están explotando cada uno de los elementos que traemos como tecnología en nuestras computadoras. Estas innovaciones también, cada elemento cuenta, no nada más el diseño, ni los paneles y lo que pueden hacer con cada uno de ellos, dependiendo de la versión que adquiere el consumidor, sino también el desempeño, el cual es fundamental, es crucial para una muy buena interacción y sobre todo para la conectividad. Hoy día también una computadora sin conectividad no nos funciona casi de nada, entonces garantizamos que a través de la mejora que hacemos todo el tiempo con las generaciones, la conectividad siempre será mejorada. Y la interacción, todo el software que ustedes conocen distintivo, que otras computadoras no realizan, las tenemos y las vamos actualizando generación tras generación. A continuación, les presento a Héctor, Héctor Guadilla, de Intel. Héctor, buenas noches. Aplausos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Yo soy Héctor Varillas, soy representante de Intel, soy el director de Intel para Intel de México. Y ahora tengo el gusto de estar aquí con ustedes y acompañar a Huawei en esta gran presentación de productos. Como les comenté, yo llevo aquí ya algunos años en Intel, pero bueno, todos tenemos vidas pasadas. ¿no? Y recordarán hace, no sé, como unos 10 años, cuando fue el boom de las tablets, todos decíamos, bueno, pues el boom de las tablets va a desbancar las laptops y las laptops ya van a salir. ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que hoy con todo este boom que hubo a raíz del COVID, nos dimos cuenta que no podemos sustituir una laptop por una tablet. Nos dimos cuenta que realmente el dispositivo rey de todos los devices es la laptop, y sigue siendo la laptop, y por eso todas estas innovaciones que comenta justamente Iván, que vienen haciendo en este segmento de laptops, ahora con esta MateBook 16S y la MateBook T16, Estamos lanzando hoy con ellos en el mercado, ¿no? Y hay una gran oportunidad de ventas de estos productos. ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez se hizo más consciente de esto. Cada vez se hizo más consciente de la gran necesidad de tener un equipo de cómputo en casa. Y más allá de un equipo de cómputo que solamente le diera apoyo y trabajo para las tareas más esenciales, no. Hoy requiere un equipo de cómputo que les ayude a realizar tareas cada vez más 
que requieren más procesamiento de datos. Cada vez requieren un equipo de cómputo mejor. Entonces, este segmento de equipos de cómputo, como el que se está lanzando hoy con Huawei, es un segmento que viene creciendo. Y les voy a poner aquí algunos datos de cómo se ve el mercado. Para empezar, les voy a comentar cuál es la estrategia de Intel en retail en este año. Nosotros tenemos tres pilares estratégicos para este año. Un pilar que hacemos mucho en conjunto con Huawei es el pilar de mainstream, donde vendemos muchos equipos y ponemos en manos de los hogares mexicanos muchos equipos con Core 3 y Core 5. Otro segmento es el segmento gaming, pero hoy el segmento que nos trae aquí es justamente el segmento premium, que es donde estos dos equipos se están lanzando y es un segmento que cada vez el consumidor está requiriendo más productos. ¿Por qué? Porque está buscando mejores especificaciones. ¿Para qué? Para edición de contenido, para renderización, para juegos. ¿Cuánta gente hoy no juega en, una, en un equipo portátil? Muchísima gente hoy está jugando. ¿no? Entonces, cada vez requerimos mayor poder de procesamiento. Por eso este segmento es un segmento que viene creciendo. Por ahí, aquí en esta gráfica de lo que les pongo, como el segmento de entrada cada vez viene reduciéndose un poco más y los segmentos de high-end y de gaming son segmentos que vienen creciendo. Crecen de manera importante y si lo vemos ya más a detalle, en específico en México, este es un segmento que en los últimos trimestres prácticamente duplicó el tamaño del mercado. ¿Qué quiero decir? Anteriormente, la parte premium, solamente el 10% de las computadoras en México que se vendían eran para el segmento premium. Hoy, el 20% es este segmento. Creció prácticamente al doble. Entonces, la oportunidad, obviamente, que hay es muy grande, la oportunidad del negocio, pero también el consumidor que nos dice que está adquiriendo más equipos. Y no solamente el consumidor de México, sino el consumidor de toda Latinoamérica. Pero en específicamente en México, si nos vamos a la siguiente gráfica, específicamente México es un país que el ticket promedio que está requiriendo el consumidor es el ticket promedio más alto que en toda la región. Aquí lo vemos en la, en la línea verde, vemos que el ticket promedio que está buscando el consumidor mexicano es de 671 dólares. Si lo traducimos a pesos mexicanos, estamos hablando por ahí de los 13,999 pesos. ¿no? Entonces, este, este ticket promedio es el que hoy más está buscando el consumidor mexicano. Obviamente hay productos más arriba de esto, productos un poco más abajo, pero hoy hay una gran oportunidad para los productos por. Y hoy justamente tenemos el lanzamiento de la duodécima generación de productos por aquí en este evento con Huawei. ¿Y qué tiene la duodécima generación de productos por? Tenemos el procesador móvil más rápido. Tenemos un rendimiento híbrido. ¿Qué quiero decir con el rendimiento híbrido? Este procesador de duodécima generación tiene dos tipos de cores. ¿Cuáles son los cores? Los núcleos de procesador. Entonces, tenemos núcleos de procesamiento que nos van a ayudar con todas las tareas productivas, que son los núcleos de performance. Y por otro lado, tenemos los núcleos de procesamiento que nos van a ayudar con las tareas que no requieren tanto performance. Y estos núcleos van a ser los núcleos eficientes. Entonces, tengo núcleos de performance y núcleos eficientes que los dos, cuando se conjuguen, me van a dar un equipo muy balanceado que va a tener todo el performance cuando yo requiera hacer las tareas más demandantes, pero por otro lado, me va a dar un gran ahorro de batería cuando yo esté utilizando tareas de baja demanda de productividad. ¿no? Entonces, vamos a tener un equipo con toda la potencia, pero con mucha eficiencia que nos va a durar hasta nueve horas de batería y demás. ¿no? Entonces, tenemos también con estos procesadores de modésima generación la mejor plataforma para equipos gaming del mundo. Estos equipos son diseñados para creadores de contenido. Son diseñados para que puedan ustedes editar de manera rápida, puedan hacer modelos de 3D, puedan hacer renderizaciones, ediciones de fotografía y demás. Entonces, justamente este procesador de modésima generación es el que vamos a tener hoy en los equipos Facebook con Huawei. Pero adicional a eso, no solamente tenemos modésima generación, adicional a eso, este equipo Huawei es un equipo que es Ivo. 
¿Qué quiero decir que es un equipo Ivo? Ivo es una certificación. Nosotros trabajamos junto con los fabricantes, en este caso específico trabajamos muy de la mano con Huawei, para certificar que el equipo 16S cumpliera con todas las características, tanto de hardware como de software, ¿para, qué? para poder ofrecer el mejor producto al mercado. Y es un producto que nos va a dar el mejor performance sin renunciar a nada. Va a tener un desempeño rápido, carga rápida, activación rápida y conexión rápida. ¿Por qué? Ahorita me voy un poquito más a detalle en esto. Tenemos el mejor desempeño, ¿por qué? Porque ya lo dije, tenemos la duodécima generación de producto y de procesadores. Pero adicional, tenemos internet casi tres veces más rápido que una laptop convencional. ¿Por qué? Porque este equipo Ivo tiene conectividad con Wi-Fi 6. Adicional a la conectividad con Wi-Fi 6, tiene una suite de performance para la conectividad justamente de Intel integrada de CPU, que nos va a ayudar también a elevar la velocidad de conectividad. Que como lo decía Iván, sin conectividad prácticamente hoy no tenemos nada. ¿no? Entonces es súper importante. Tenemos comunicación con toda la confianza que vamos a tener aquí, desde el hardware, desde el procesador, vamos a tener funciones de supresión de ruido, vamos a tener funciones de desenfoque de fondo y demás herramientas que nos van a ayudar en estas tan cotidianas hoy en día, conversaciones y charlas en, en, en todas las plataformas interactivas. ¿no? Vamos a tener también la mejor batería, ¿por qué? Porque vamos a poder dejar el cargador botado en la casa, y vamos a tener hasta nueve horas de batería de uso continuo, y de uso continuo en uso real. ¿Qué quiero decir uso real? Utilizando la, al máximo poder, teniendo el brillo alto, teniendo como realmente la uso, ¿no? Porque regularmente cuando desconectamos nuestra laptop del de, de, de chunga de la batería, lo que hacemos es bajamos el brillo y empezamos a hacer modificaciones para que nos dure más. Ahora no, conmigo vamos a tener nueve horas de batería en uso real, y adicional, si se nos llega a terminar la batería después de estas nueve horas, con solo 30 minutos de conexión a la carga de, la, de, carga de corriente, vamos a tener cuatro horas adicionales. Y no, no es todo, vamos a tener el equipo listo en menos de un segundo. Y eso lo pueden ver aquí atrás con los equipos que están en la exhibición. Se los cierran, los apagan y los prenden otra vez, van a estar listos en menos de un segundo. Entonces, tenemos el mejor equipo. Huawei, bodécima generación, certificado con Ivo, y lo mejor, esta es la primera laptop del mundo integrada con el procesador Intel Core i9, que a lo mejor muchos de aquí casi no habían escuchado Core i9, porque regularmente hablamos de Core i3, de Core i5, de Core i7, Core i9 es el tope de gama, que es justamente este producto. Vamos a tener el tope de gama y es la primera laptop del mundo integrada con el procesador Core i9 de duodécima generación, que está certificada con Ivo. Es la primera certificación de Ivo que se da a un equipo Core i9 justamente con, con Huawei. Y aquí una, una frase que, que por ahí publicaron los, los amigos de TechRadar, que decía, si tú te compras una laptop con la insignia del Ivo, estás seguro que estás adquiriendo un equipo con un desempeño impresionante. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ustedes no se tienen que fijar en todas las especificaciones y la ficha técnica que han ido a comprar una laptop ahí, una ficha técnica de dos hojas. No, no se tienen que fijar en todo eso. Con que ustedes vean que un equipo tiene una insignia que dice Intel Ivo, estén seguros que se están llevando lo mejor de los dos. Y bueno, pues sin más... Me gustaría regresar la palabra a, a Iván al escenario para que nos explique un poco más acerca de estos maravillosos productos. Muchas gracias. gracias. Bien, pues tenemos un reto entonces. Tenemos unas computadoras enormes. Realmente son pantallas muy grandes y acá tenemos tres retos, ¿no? Conservar ese nivel de ejecución, nivel profesional, mantener el diseño. Y sobre todo, no sacrificar el rendimiento, porque mucha gente quiere algo muy compacto, eh, pantalla realmente ah, algo estándar, pero en esta ocasión tenemos pantallas muy grandes.
Esta es joven de 16 s justo para las grandes ideas. ¿Y a qué nos referimos con ello? Les voy a platicar un poco más de detalles de este producto. Definitivamente está enfocada a los creadores, creadores de contenido, creadores de ideas, creadores de nuevas y mejores formas de trabajar. ¿Por qué? Porque esta pantalla, además de ser muy amplia, tiene un panel táctil súper preciso. Eso nos va a ayudar, junto con su gran tamaño, 16 pulgadas, y además con esta excelente resolución. Una calibración prácticamente perfecta de Delta E menor a 1 y la reproducción de color SRGB aspecto 3 a 2, y la herramienta perfecta para este tema en, pues prácticamente en el campo de la creatividad. ¿Y para qué les platico mucho a este respecto de colores? Una imagen vale más que mil palabras. Esta es una imagen de referencia que voy a utilizar en unos siguientes ejemplos. Ahora podrán ver, en comparación con una imagen a su derecha, con una calibración, una precisión de color realmente baja. Entonces pueden notar que la precisión, la saturación, la gama de colores pues no es la mejor. Sin embargo, con nuestro Facebook 16 s podemos prácticamente tener los colores reales como los capturamos, como originalmente se tenían que ver y como originalmente los vamos a utilizar. Y por si fuera poco, este panel cuenta con certificación de esta calibración y de esta reproducción de color a un nuevo nivel. No nada más estamos aprendiendo la tecnología que también hemos utilizado con otros productos en la precisión de color. Tenemos también, por si fuera poco, una visualización auténtica de colores bajo otros estándares mucho más estrictos. No solamente calibramos cada producto antes de salir de fábrica, sino pasan por pruebas que radican en software para la precisión del color, para la calibración de cada punto, que se van directamente al hardware a la tarjeta madre, pero sobre todo utilizamos una técnica que es 3D look. Normalmente los looks los utilizamos para la industria física profesional. Y para que se den una idea, para los especialistas de tech que están aquí, un look equivale a tener una opción solo para un color, con una profundidad de 10 bits, con 1024 posibilidades. Ahora si le sumamos los tres colores, que son bastantes miles, pero si lo llevamos a 3D, tenemos millones de colores posibles para poder calibrar nuestro producto con tal calidad y con tal precisión que realmente van a reproducir estos colores de manera precisa y de manera original. Y también la experiencia táctil nos va a llevar a que estos creadores de contenido que quieren ser muy precisos, no quieren utilizar herramientas externas, pueden utilizar sus dedos simplemente para hacer visiones gracias a los gestos táctiles que portamos 10 puntos en la pantalla entonces nos va a permitir ser muy precisos en lo que queremos hacer. Tenemos grandes herramientas y justo para quien realmente tiene mucho cuidado con lo que sus ojos ven y lo que quieren hacer como tareas de creatividad. Ahora vamos al terreno de las llamadas a través de las cámaras. Tenemos cámara ahora con inteligencia artificial 1080p y esta nos va a permitir también combinarla con una gran experiencia táctil. Tenemos todo un panel renovado que es más liso más amplio del panel táctil es un vidrio que nos va a permitir dejar menos huellas, poder tener más gestos. Tenemos un cristal totalmente listo y la parte obviamente táctil mucho más amplia. Este teclado también fue renovado para que los que tecleamos mucho durante muchas horas nos estamos muy cómodo, un aterrizaje, una profundidad mucho más cómoda. El acabado, el color, las texturas también fueron renovadas para que todo en sí, el teclado, tenga una experiencia pues, profesional para esas largas horas de que se Y como ya lo comentaba Héctor, pues es el primer producto del mundo que cuenta con la certificación Ivo de Intel, que nos va a permitir no nada más tener un tipo de tecnología, sino la interacción que llevamos con los consumidores con nuestras soluciones de integración de hardware y de software. Este dispositivo nos va a permitir no nada más alcanzar velocidades super altas de hasta 5 GHz y también con tener gráficos muy precisos, también de lo mejor de Intel, pero sobre todo un diseño técnico muy poderoso, 60 watts, que nos va a permitir tener tareas múltiples o tareas muy demandantes en cualquier momento, sin preocuparnos prácticamente de nada. Tenemos muchas tareas y un gran desempeño. Ahora, si de control se trata y de rendimiento, siempre tratamos de llevar al consumidor lo mejor de la tecnología, superando nuestras propias marcas y la de los competidores. 
tenemos mejoras en diferentes campos, en, en un solo núcleo, en un multinúcleo, y por supuesto el desempeño aquí es lo más importante para nosotros. Pero como tenemos un diseño térmico muy poderoso, también ese poder necesita ser controlado. Entonces también no se preocupen, ya que el sistema que tenemos para controlar la temperatura de la laptop cuenta con tres sistemas independientes. Uno son tubos de disipación de calor, el otro es un sistema de software que va a estar monitoreando todo el tiempo el comportamiento de, del diseño y también si es necesario aplicar algún cambio para enfriar un poco el sistema y sobre todo el sistema que ya conocen de Alena Tribal, llamado Sharpfield, de, de dos ventiladores que en conjunto nos ayudan a enfriar por diferentes métodos y mantener la temperatura bajo control. Todo el tiempo van a tener un monitoreo para que el desempeño nunca se vea sacrificado porque perciban que se está calentando de alguna forma por alguna tarea, tarea mucho más demandante. Y también para la gente demandante que quiere puertos, tenemos puertos para todos, tipo A, tipo C, también HDMI y tenemos 3.5 milímetros para audio y micrófono. Pero también tenemos puerto Thunderbolt 4. Ustedes saben que con este vamos a alcanzar hasta 40 gigabits por segundo. Y esta conectividad nos permite, obviamente, compartir todo ese contenido de alta calidad en monitores externos. Y en este caso, les podemos transmitir esta información a dos monitores 4K y poder expandir esa creatividad y ser mucho más precisos en las tareas que queremos realizar. Entonces, a través de estos puertos, tenemos prácticamente todas las soluciones. El dispositivo pues, va a llegar en este color, Space Gray, que nos va a dar un toque refinado de gama muy alta y, por supuesto, de un muy buen uso. Esto es Huawei Facebook 16S, con gran precisión de color, excelente tecnología, desempeño, precisión de color y gran conectividad. Los dejo con ustedes. Llevamos varias generaciones tratando 
llegar a cada uno de los niveles del consumidor y hacer que sea lo más cómodo posible. También el teclado tiene un nuevo diseño y la renovación en profundidad, en comodidad, en materiales, sobre todo en acabados, pero hay también otro cambio en el teclado. Ahora contamos con un teclado numérico independiente y además cuatro teclas dedicadas para cuatro acciones muy importantes. La calculadora, la búsqueda por inteligencia artificial, la cámara, desde ahí lo vamos a apagar o encender, y también el regreso a la pantalla principal. Entonces, estos atajos también nos van a ayudar para que de repente si no encontramos dónde está el chip o el foto o el function, algo, nos estamos complicando. Es mucho más ágil y mucho más efectivo. Dentro de la laptop de 16 pulgadas, realmente el precio es tan bueno, tan competitivo, o a veces más bajo que incluso un competidor con tan solo 15 pulgadas. Y si de portabilidad se trata, ya también tenemos una gran variedad de backpacks que van a poder encontrar también en línea para poder también darle una mejor personalización a su estilo de vida. Y por supuesto, con la confianza de que pueden portar su laptop, que nos encontramos diseño también para, para backpacks desde computadora. El cargador también, como es costumbre, hemos hecho cambios. Soporta los 65 watts tan poderosos para el laptop en la que con el que ustedes también pueden cargar otros dispositivos, celulares, tabletas, y, pero sobre todo es ahora incluso más pequeño y más ligero. Entonces hemos hecho también cambios en ese sentido para que cada vez sean más cómodos y utilicen las herramientas de manera mucho más ágil. Entonces, D16 nos permite este mejor rendimiento, mucha mayor eficiencia en la oficina. También cuenta con la última generación de Intel, en este caso i5, y se mejora en todos los aspectos. Rendimiento, procesamiento de información, mayor manejo de, de datos, también mayor manejo de gráficos, que es lo más importante también para cuestiones educativas o profesionales. No nos preocupamos por ese tema, estamos muy bien respaldados con nuestro aliado. Y hay otro elemento bien interesante. Si sí, constantemente estamos innovando en materiales y en diseño para los productos, vamos a traer este producto una antena que le llamamos MetaLine. Ya vamos a incursionar en nuevos materiales para poder, sin sacrificar el diseño ni el tamaño de estos productos, tener mejor cobertura e incluso de repente mejor ganancia para diferentes acciones, dependiendo de dónde nos encontremos, si cerca o lejos de nuestro spot de Wi-Fi. Podemos mejorar hasta dos decibeles esta es la recepción, esta ganancia de conectividad con el Wi-Fi que nos va a permitir tener mayor velocidad para que nos alejemos. Vamos a poder tener mejor, también mejor cobertura e incluso la latencia nos va a ver afectada. Se va a mejorar. Tenemos realmente retrasos mínimos e incluso imperceptibles en videojuegos, en videollamadas, en cualquier interacción, no importa donde estemos en la casa. También la cámara recibe estas, estas mejoras, tenemos resoluciones más altas con inteligencia artificial también y este sistema de cuatro micrófonos que nos va a permitir hacer una captura de voz durante una videollamada de hasta 5 metros a la redonda, nos podemos mover libremente alrededor del dispositivo, uno o más personas participantes en una videollamada y sin problemas vamos a poder transmitir nuestra voz de manera clara. Esto es del 16 también con alta tecnología, gran interacción de software y grandes funcionalidades con nuevos diseños, con un arreglo distinto del teclado y también con gran potencia y respaldo con los procesadores Intel.
para complementar este ecosistema de oficina inteligente, también tenemos nuestra Mailpad. Esta Mailpad cuenta con habilidades también de productividad muy alta. No nada más es un dispositivo de multimedia con grandes habilidades de producción de video y de audio gracias a su panel, a su panel nos queda, por ejemplo, a sus cuatro oficinas y tres micrófonos, sino también las interacciones con las plumas inteligentes de la más reciente generación que ofrecemos permiten hacer creatividad también muy al estilo de cada persona. Se puede conectar con su buen dispositivo y por supuesto que la duración, la autonomía, no es un tema difícil para esta tableta y sobre todo que a través de su dispositivo podemos utilizarlo como monitor externo y darle unas habilidades extra que no tenemos con otro tipo de tabletas. Dentro de la familia de Freebooks tenemos el día de hoy lanzando Freebooks Pro, pero también tenemos la familia Freebooks y la, la familia Freebooks E. Sin embargo, el día de hoy Quiero recordarles algunos puntos súper relevantes de Freebox Pro porque nos llevan una experiencia acústica definitiva. ¿Por qué? Vamos a ver algunos elementos bien interesantes que lo hacen de un producto súper competitivo y único en la industria. Continuamos con nuestro diseño plano en el exterior porque además de ser icónico para nosotros y para muchos consumidores, también nos permite tener interacciones laterales, como ustedes ya las conocen, con controles táctiles, para control de volumen, control de canciones, adelantar, pausar, usar llamadas e incluso intercambiar entre modos de reducción de ruido. Todas estas interacciones son, se pueden llevar a cabo con los sencillos pasos que pueden configurar en la aplicación, ya que desde ahí pueden darle toda la, todo el poder a sus audífonos. Son también más compactos que la generación anterior, no nada más los audífonos, también el case. Hemos hecho reducciones en lo delgado de los productos y en lo alto de ellos. Y también nos permite llevarles nuevas soluciones, nuevas ofertas en términos de color y de diseño, de estilo. Tenemos este blanco cerámico, también tenemos el Silver Frost, que lo encuentran como plata glacial. Y tenemos uno también muy icónico, con un acabado totalmente distinto de lo que hay en el mercado, con una nano cubierta muy preciso, precisamente depositada, para darle este toque, esta textura y estos cambios de color. Este Silver Blue, no lo tenemos como azul boreal en el mercado también de, de habla hispana. Y les dejo con un video del diseño. <risa> Tenemos un sonido pro, definitivamente profesional. ¿Por qué? Tenemos un diseño acústico de dos altavoces dentro de cada uno. Cada uno de ellos se dedica a cosas distintas. Tenemos un driver que se llama driver dinámico, impulsado por cuatro imanes independientes que nos van a reproducir las frecuencias más bajas. Esos graves que queremos potentes, sólidos y bastante bajo en la frecuencia baja. Y tenemos también el driver que va a controlar los agudos, lo que llamaríamos comúnmente el Twitter. Las frecuencias más altas, los sonidos más agudos. Y además controlados para una separación precisa de frecuencias a través de un crossover digital. Vamos a ver más detalles de ellos. En el caso de los agudos tenemos este diafragma plana en este driver, que va, se va a encargar de ser muy preciso en los agudos y que no pierdan potencia por más alto que lleguen. También es impulsado por cuatro imanes que le van a dar esta potencia, esta precisión, e incluso si hay un corte en el audio, tiene que ser muy preciso para cortar y no arrastrar ninguna nota, ninguna armónica. Y podemos alcanzar hasta 48 kHz. Por el lado de los bajos, llega a bajos tan profundos y tan potentes de hasta 14 Hz. Estos graves también los tenemos sólidos para música más urbana, incluso para voces. Entonces, la separación de estas frecuencias y este tipo de audio nos va a permitir reproducir música muy precisa, pero música de alta resolución. Incluso tenemos, como pudieron verlo en la división de frecuencias, una cobertura súper amplia de todo el espectro prácticamente audible y poco más, a diferencia de los competidores, incluso de los que utilizan cable. Tenemos también un sistema de ecualización adaptativa que va a estar monitoreando en tiempo real si nuestro canal objetivo tiene alguna variación respecto a, la de, a las demás personas, si de repente queremos subir o bajar mucho el volumen, o incluso en la posición en la que nos encontremos, si estamos acostados, si alguien está haciendo pilates, si está de cabeza, 
no importa, el audio no tiene que estar cambiando, no tiene por qué variar. Entonces, estos tres elementos están siendo monitoreados en tiempo real para ajustarlos y ecualizarlos y siempre dar la mejor calidad de música a cualquier nivel. Justo por esos elementos, por la profundidad de producción de audio, por la alta calidad y la velocidad que alcanza, podemos obtener esta certificación de high res y el audio se transmite a través del de codec Lowless Digital to Analog Codec. Entonces, eso nos permite realmente disfrutar de contenidos como si estuviéramos escuchando la música en el estudio de grabación. Entonces, tenemos una certificación súper alta. Les dejo con unas palabras del CEO de Debian. Good morning. I am Franco Bouchard, CEO of Debian. The Canadian Huawei both share the ambition to deliver the purest and most refined sound experience. Huawei and Debian are proud to introduce Huawei's FreeBuds Pro 2. The sound of the FreeBuds Pro 2 is balanced, highly dynamic, and full of details, thanks to the Huawei Debian collaboration. Para complementar justo este nivel de profesionalismo en el audio, tenemos una cancelación de ruido muy avanzada. Es nuestra segunda versión, la 2.0. Esta nos va a permitir cancelar prácticamente todo en donde estemos, en nuestro ambiente. La profundidad que alcanza es de 47 decibeles. Esto nos permite prácticamente cancelar incluso eh, en ambientes súper ruidosos. Y también nos va a permitir a través del monitoreo con tres micrófonos estar apuntando hacia afuera para ver si estamos en un ambiente cómodo, más o menos poco ruidoso, o medianamente ruidoso o muy ruidoso como sería un viaje. Esto, por supuesto, puede ser de manera automática, lo podemos estar seleccionando a través de nuestra aplicación. Y estos micrófonos funcionan de, de, de tal manera que estamos analizando el ambiente exterior, pero también tenemos ya una red neural que está identificando durante llamadas nuestra voz. Entonces, no confunde las voces de los demás para que solamente la voz de nosotros sea la que está siendo transmitida a través de una llamada. Eso nos permite llamadas más claras más claras, incluyendo este también nuevo sistema de rejilla que está identificando a través de un micrófono dinámico si hay ruido provocado por la fricción del viento. Voy a ponerles a continuación dos ejemplos tomados de un ambiente muy ruidoso. El primero, el primer ejemplo es el cómo se escucharía una llamada capturada a través de nuestros Freebox Pro 2. Hey, I want to stop wait. I'll be back about 10 minutes. You can start looking and I'll listen to you when I arrive. Parecería que tuviera un ambiente muy tranquilo, pero no está. Ahora escuchemos el segundo ejemplo en el mismo ambiente. Una imagen vale, ah, no. Un audio vale más de mil palabras. El, realmente, el sistema de cancelación de ruido nos permite tener este tipo de llamadas eliminando estos ruidos externos provocados por metales, por viento, por otras personas, no importa el ambiente en el que nos encontremos. Ahora, la conectividad también tiene que ser algo muy importante en el uso de este dispositivo, ya que podemos conectar dos productos al mismo tiempo, no importa si es operativo o la plataforma. Podemos también conectar dos dispositivos Windows y otros sistemas operativos. A través, toda esta administración la hacemos a través de nuestra aplicación Huawei e Island. Ahí determinamos qué producto tiene prioridad, qué tipo de code que estamos utilizando y toda la configuración que necesitemos para una mejor experiencia audible del nivel profesional como Huawei, lo tiene Huawei FreeBuds Pro 2. Y si de autonomía también se trata, podemos durar hasta 6.5 horas con ellos sin quitarnos dos o hasta 30 horas utilizando su estuche de carga. Realmente nos da para muchas sesiones de ejercicio, de comodidad, de oficina, lo que necesitemos. Esto es Huawei FreeBuds Pro 2 alta tecnología en audio, en colaboración con Devialé, y por supuesto, la eliminación de ruido durante nuestra música favorita, durante llamadas y con la certificación High Resolution. Nos vemos con un video. Hola,